வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து ஹிந்து அனாலிசிஸ் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு புது இனிஷியேட்டிவா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது கூட ஒரு டெய்லி ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸை வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அப்கமிங் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நான் வெறும் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பிஏபியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸையும் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி உங்களுக்கு டெய்லியும் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம அங்கே மிஸ் பண்ணுற கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து இங்கே கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட லைக்ஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மூலமாக எனக்கு தெரிவிங்க ஸோ தட் நான் இப்படி கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா காஷி தமிழ் சங்கமம் சம்டைம்ஸ் சீன் இன் த நியூஸ் கம்ஸ் அண்டர் விச் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற கேட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே ஒரு நியூஸ் படிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வர்றப்போ இந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது ஏன் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன்த் நவம்பர் வந்து இந்த காஷி தமிழ் சங்கமத்தை வந்து எஸ்டாப்ளி அதாவது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து இனாகிரேட் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த காஷி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ காஷி தமிழ் சங்கமம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நார்த்தில் வந்து நம்ம ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது அதே வந்து நம்மளோட சவுத் இந்தியாவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் இருக்குது அந்த ரெண்டு கல்ச்சருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷனை உருவாக்கி கொடுக்கும் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நார்த்து சவுத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் ஆகணும் ஓகேங்களா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் தெரியணும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் கொலாபரேஷன் வித் அதர் மினிஸ்ட்ரிஸ் லைக் கல்ச்சர் டெக்ஸ்டைல் ரயில்வேஸ் டூரிசம் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஐடி மெட்ராஸும் பெனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதாவது பாருங்கள் பிஏபியில் மேலேயே இதை கொடுத்துருவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கொஷின்குள்ளே போகலாம் அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரேட் நாட் சீன் இன் த நியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் கேலிட்ரி ஸ்பீசிஸ் It is li- listed in critically endangered category in IUCN Red List. These are the migratory birds and have breeding habitat in Tundra in North East Siberia. There are three options. What is the correct one? Okay, so let's see this. So if you look at this, if you look at this bird, this bird is now in Kerala. So if you look at this bird, it is now in Kerala. So if you look at this bird, it is now in Kerala. So if you look at this bird, it is now in Kerala. ஸோ இந்த கிரேட் நாட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் கேலிட்ரிட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேலிட்ரிட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிக்லேருந்து மைக்ரேட் ஆகி வரும் ஓகேங்களா ஆர்டிக் ஆர்டிக் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்டிக் ஓஷன் நம்மளோட நார்த் போலில் வந்து இருக்குது அந்த ஆர்டிக்லேருந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்து வேறு வேறு இடத்துக்கு போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கேலிட்ரிட் ஸ்பீசிஸ் எப்போவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா பெரிய அளவில் ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வந்து ஒரே வாட்டி மூமெண்ட் நடக்கும் ஓகேங்களா அதை தான் கேலிட்ரிட் ஸ்பீசிஸ் சொல்லுவாங்க அதில் மிக பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிரேட் நாட் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் கூட கேலிட்ரிஸ் டெனூரோஸ் ரோஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் என்டேஞ்சர்ட் ஓகேங்களா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் கிடையாது என்டேஞ்சர்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ் வந்து எங்கே ப்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் சைபீரியா ரஷ்யாவில் வந்து ப்ரீட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ச
ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்டாப் ஓவர் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங்கு ஆட்டமில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அடிக்கடி நின்றுட்டு அப்படியே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மைக்ரேட் பண்ணும் ஸோ இதோட இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஃப்ளைவேல வந்து இது மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ ஓகேங்களா வந்து கொஷினை பார்க்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரேட் நாட் சீன் இன் த நியூஸ் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த கேலிட்ரிட் ஸ்பீசிஸ் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டு அடுத்து இட் இஸ் லிஸ்டட் இன் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது ராங்க ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரி ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹவ் ப்ரீடிங் ஹேபிடேட் இன் தண்ட்ரா இன் நார்த் ஈஸ்ட் சைபேரியா இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஸோ இது ரெண்டும் கரெக்டு இது ராங்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கொஷினுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா பேரன் ஐலாண்ட் வால்கனோ இஸ் அன் ஆக்டிவ் வால்கனோ லொக்கேட்டட் இன் இண்டியன் டெரிட்டரி பேரன் ஐலாண்ட் லைஸ் அபவுட் ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் நிக்கோபார் த லாஸ்ட் டைம் த பேரன் ஐலாண்ட் வால்கனோ எரப்டட் வாஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் இட் ஹஸ் ரிமைண்ட் இன் ஆக்டிவ் சின்ஸ் தென் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் அபோ இஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இருக்கு இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யூபிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் வந்து இது நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து இன்காய்ஸ் கீப்ஸ் வாட்ச் அண்ட் பேரன் ஐலாண்ட் வால்கனோ அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருந்தது ஸோ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது இன்காய்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஓஷனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி பேரன் ஐலாண்ட் மேலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா இதில் வந்து பேரன் ஐலாண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்கனோ அதாவது எரிமலை இருக்குது அது எந்த டைமில் வெடிக்குது எப்படி வெடிக்குது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ பேரன் ஐலாண்ட் வாழ்க்கையை நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா அண்டமான் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து அண்டமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரெச் வரைக்கும் அண்டமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது மேலே வந்து அண்டமான் ஐலாண்ட்ஸ் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கிரேட் நிக்கோபார் அப்படின்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பேரன் ஐலாண்ட் வந்து அண்டமானுக்கு ஈஸ்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே போர்ட் பிளேயர் அதோட அண்டமான் நிக்கோபாரோட கேபிட்டல் அந்த போர்ட் பிளேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்டில் தான் இந்த பேரன் ஐலாண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேரன் ஐலாண்டை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி லைவ் வேல்கனோ ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த எரிமலை வந்து வெடிச்சிட்ருக்கு அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டார்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு டார்மெண்ட்டாக அப்படின்னா அதாவது அதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா இரிமலை வந்து வெடிக்கலை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அங்கே எரி எரிமலை வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா எவ்ரி வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு வெடிக்குது ஸோ இதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து இன்காய்ஸ் வந்து வாட்ச்சில் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கொஷின்குள்ளே போகலாம் பேரன் ஐலாண்ட் வால்கனோ இஸ் அன் ஆக்டிவ் வால்கனோ லொக்கேட்டட் இன் த இண்டியன் டெரிட்டரி ஓகேங்களா ஸோ இண்டியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆக்டிவ் வால்கனோ கரெக்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்ட் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் நிக்கோபார் இது ராங்கு ஏன் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் போர்ட் பிளேயர் ஓகேங்களா அண்டமானுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஈஸ்டாக இருக்குது கிரேட் நிக்கோபாருக்கு ஈஸ்டாக இல்லை த லாஸ்ட் டைம் த பேரன் ஐலாண்ட் வால்கன் அரப்டட் வாஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அண்ட் இட் ஹஸ் ரிமைண்ட் இன்ஆக்டிவ் சின்ஸ் தென் அதாவது என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எரப்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெடிக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ராங்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஒன்லி ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அடுத்த அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ரேஷ்னலைசேஷன் ஆஃப் சப்சிடிஸ் டிக்ரீஸிங் த டேக்ஸ் பேஸ் இன் த எக்கனாமி
எப்போவுமே எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆனாலும் ரெவென்யூவில் ஒரு வேளை கவர்மெண்ட்டால் இது பண்ண முடியல அதாவது என்ன அப்படின்னா இதை அதாவது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலங்கிறப்போ கவர்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து பாரோ பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்லேருந்து பாரோ பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு வந்து அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே பட்ஜெட் டெஃபிசிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டில் என்ன அப்படின்னா இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து எவ்வளோ மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஓகேங்களா அதாவது கடன் எவ்வளோ வாங்குகிறோம் அதாவது ஒன்று வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கலாம் இல்லைன்னா உள்நாட்டிலே கூட வாங்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் ப்ரைமரி ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைமரி ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி ரிசிப்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் ரிசிப்ட் மைனஸ் மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது கிளியராக இருக்கணும் ப்ரைமரி ரிசிப்ட் அப்படின்னா மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸை தவிர்த்து நமக்கு எப்படி ரிசிப்ட்ஸ் வருது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இந்த ரிசிப்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் மூலியமாக வரலாம் ஓகேங்களா ஃபைன்ஸ் மூலியமாக வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் மூலியமாக இந்த ப்ரைமரி ரிசிப்ட் வரும் ஸோ இது மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸை தவிர்த்து வரக்கூடிய ரிசிப்ட் ஸோ இது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மார்க்கெட் பாரோயிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அதாவது நம்ம இந்த ஃபார்ம்லா படி ப பட்ஜெட் டெஃபிசிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரிசிப்ட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் ஓகேங்களா எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மார்க்கெட் பாரோயிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதனால தான் என்ன அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க இந்த அளவுக்கு குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபி அதாவது என்ன அப்படின்னா எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் அப்படின்னு கூட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை இந்த அளவுக்கு டார்கெட் பண்ணணும்னு வருஷம் வருஷம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னா சப்சீடிஸை ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறது அதாவது என்ன அப்படின்னா சப்சீடிஸ் கொடுக்குறத வந்து கம்மி பண்ணுறது அதாவது அதை ரெகுலேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது போனஸை குறைப்பாங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய போனஸை குறைக்கிறது டேக்ஸ் பேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த மெஷரெல்லாம் வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்க்கு எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து இங்கே கொஷினுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ரேஷ்னலைசேஷன் ஆஃப் சப்சிடிஸ் கரெக்டு டிக்ரீஸிங் த டேக்ஸ் பேஸ் இந்த எக்கனாமி ராங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் பேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரெவென்யூ அதிகமாக வரும் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் கம்மியாகும் ஓகேவா ரெடியூசிங் போனஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கரெக்டு ஓகேங்களா போனஸை குறைச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகும் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டும் கம்மியாகும் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் ஆஃப் த மெஷர் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு செக் அப்படிங்கிறதுல ஒன் அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் டூ வந்து ராங்கு ஸோ ஸோ இன்றைக்கான ஃபைனல் கொஷின் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஷோர் பவரை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஷோர் பவர் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் த ஏர் பொல்யூஷன் இந்தியா இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு செட் அப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஷோர் பவர் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் டிக்கெட் இந்தியா இஸ் பின் செலக்டட் ஆஸ் த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி அண்டர் த ஐஎம்ஓ கிரீன் வாயேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட் டு கண்டக்ட் அ பைலட் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு கிரீன் ஷிப்பிங் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஷோர் ஷோர் பவர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எங்கே டாக் ஆகும் அதாவது வந்து கடைசியாக வந்து கடல்லாம் இருந்துட்டு ஃபைனலாக போர்ட்டில் வந்து நிற்கும் அந்த போர்ட்டில் நிற்கிறப்ப கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை தேவைப்படும் எதுக்காக அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷ்னலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே வந்து பவர் சப்ளை வேணும் ஸோ இப்போ கடல்லாம் இருக்கிறப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஷிப்புக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஜின்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அந்த இன்ஜின்ஸ் மூலியமாக பவர் சப்ளை இருக்கும் ஆனால் இந்த போர்ட்டில் வர்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு கிரிட் மூலியமாக பவர் சப்ளையை ப்ரொவை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினை வந்து ஆஃப்ல வச்சிருக்கலாம் ஓ
ஓகேங்களா இதில் வந்து ஷோர் பவரை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா க்ரீன் ஷிப்பிங் அப்படின்னா ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்யூவல் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்ணுறது போர்ட்ஸில் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து எது எது எந்த லைனில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து லைஃப் அப்படின்ட்டு புதுசாக வந்து ஒரு க்ரீன் எனர்ஜி ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி லான்ச் பண்ணார் ஓகேங்களா ஸோ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஷிப்பிங் மினிஸ்ட்ரி மூலிமா இதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஷோர் பவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இட் இட் இஸ் த பவர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிவன் அட் த ஷிப்ஸ் டாக்ட் அட் த போர்ட் ஸோ தட் இன்ஜின் ரிமெயின் ஸ்டாஃப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூல் ஆஃப் த ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ஸ் இன் ரெடியூசிங் ஏர் பொல்யூஷன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி சப்ளைங் ஷோர் பவர் டு ஷிப்ஸ் வித் பவர் டிமாண்ட் லெஸ் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் அட் ப்ரெசென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டார்கெட்டை வந்து இன்னுமே அதிகமாக வருத்துவாங்க இந்தியா ஹஸ்மின் செலக்டட் ஆஸ் த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி அண்டர் த ஐஎம்ஓ கிரீன் வாயஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட் டு கண்டக்ட் அ பைலட் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு க்ரீன் ஷிப்பிங் ஓகேங்களா இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஷோர் பவர் வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் ஏர் பொல்யூஷன் இது கரெக்டு India is expected to set up facilities for providing shore power by the end of this decade. So, this is wrong. Why? We have already provided power of 150 kW. Okay? So, this is wrong. Third option is wrong. If you look at the third option, India has been selected as the first country under the IMO Green Voyage 2050 project to conduct a pilot project related to green shipping. This is correct. So, the answer is wrong. ஒன் அண்ட் த்ரீ கரெக்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக இன்கரெக்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த இது தான் இன்னிக்கான அஞ்சு கொஷின் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா புது புது இனிஷியேட்டிவ்ஸை கொண்டு வர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டே